सो गाइज आज की स्टूडियो में हम जो है एक ऐसी प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं जो कि हर यूजर्स के साथ बनी रहती है जो कि मोबाइल को यूज़ करते हैं तो गाइज़ वो जो प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा यूजर्स के साथ में जो है इस प्रॉब्लम से जो है बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं तो उससे जो है वो अपना फ़ोन चेंज कर लेते हैं गाइज आज की स्टूडियो में हम जो है एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं ट्रिक के साथ साथ एक ऐसा मैथड भी बताऊँगा जिससे आप जो है अपनी जो स्टोरेज जो भर जाता है आपका जो आप एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाते हैं प्ले स्टोर से जाके उसमें जो है बार बार आपको बोलता है कि पहले दूसरी चीज़ इंस्टॉल करें उसके बाद जो है दूसरी चीज़ को इंस्टॉल आप जो है कर सकते हैं तो हम जो है उसी चीज़ को फिक्स करने वाले हैं आप जो है अपने इस वीडियो को जो है ओनली लास्ट तक देखेगा हंड्रेड आपको जो है इसमें रिजल्ट मिलेगा कोई फेक वीडियो नहीं है बिल्कुल रियल बताता हूँ तो गाइज चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आखिर कौन सी ऐसी ट्रिक है और कौन सा ऐसा मैथड है जिससे आपका फ़ोन जो है लाइफ टाइम के लिए कभी भी नहीं भरेगा तो चलिए गाइज वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो एक बार चैनल को आप विजिट करना भूल मत भूलना मैं आपको हर बार बताता हूं एक बार विजिट जरूर कर लेना अगर आप नए यूज़र हैं तो गाइज चलते हैं बढ़ते वीडियो में आगे तो गाइज सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे कहाँ पे जा रहा हूँ सबसे पहले आपको जो है कोई सा भी फोन यूज़ कर रहे हैं अपना सैमसंग वीवो ओप्पो तो कोई बात नहीं तो उसके बाद जो है आपको सबसे पहले अपनी जो है सेटिंग्स में चले जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो है सभी फोन्स में जो है ज़्यादातर एक ही सेटिंग्स मिल जाती है आपको जब यहाँ पे आएंगे नीचे नीचे आने के बाद आपको जो है सबसे पहले इसमें जो है स्टोरेज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ढूंढ लेना है मेरा तो यहाँ पर ऑलरेडी से यहाँ पर स्टोरेज का जो ऑप्शन है मेरे पास आ चुका है पर आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अगर आपको नहीं मिलता है आपको सर्च पर जाना है आपको लिखना है इसमें स्टोरेज स्टोरेज आप जैसे लिखेंगे लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन आ जाएगा चाहे आप वीवो कोई सा भी फोन यूज़ कर रहे हैं उससे कोई वो लेना देना नहीं है आपको जो है इस पर आ जाना है अगर आपके में कोई और सा इंटरफेस आता है जैसा होता है कि हर कोई एंड्रॉयड यूज है जो एंड्रॉयड अपने फ़ोन में डलवा रहा है तो वो जो है हर कोई चेंज कस्टमाइज़ करके देता है उनकी चीज़ों को तो यहाँ पर जो है मेरा एम का है तो आप जो है उसको देख लेना ठीक है आपको जब सिंपल आपको जब यहाँ पर ये मिल जाएगा इंटरफेस ऐसा मिलेगा आपको जो है सारा आपके में डिटेल दिखा देंगे इस ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ोन्स होते हैं जिसमें क्या होता है गाइज आपका कोई डेटा भी नहीं पड़ा हुआ है पर फिर भी आपका जो फ़ोन है वो भर गया है आप उससे ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं उसको हम जो है कंडीशन में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास है एप्स एंड एप्स डेटा ठीक है तो यहाँ पर जो है आपका जो डेटा है ये है ऐप्स का सारे ऐप्स जो है आपके इसमें अंदर हैं ठीक है अब दूसरा है यहाँ पर पिक्चर एंड वीडियो यहाँ पर जो है आपकी इतनी जो है भरी हुई है आप मेरे अपने हिसाब से आप देख सकते हैं इतनी जो है आपके इसमें भरी हुई है ठीक है अब आपको यहाँ पे अंदाजा तो लग जाएगा कि आपके में सबसे ज्यादा स्टोरेज जो है किस चीज पे भरा हुआ है एप्स में भरा हुआ है पिक्चर्स में भरा हुआ है वीडियो में भरा हुआ है ऑडियो में भरा हुआ है या फिर अदर फाइल्स में जो है आपका भरा हुआ है ठीक है अब आपको यहाँ पे जो है आपने सारी सेटिंग्स देख ली देखने के बाद अब आपको यहाँ पे मिलेगा कैसे डेटा का ऑप्शन ये कैसे डेटा क्या होता है मैं आपको जो है सिंपल पूरे उसमें बताने जाता हूँ गाइज ये ऐसी अनवांटेड एप्लीकेशन ये ऐसी फाइल्स होती है जो कि आपके फोन में यूं ही आपके फोन में जो है डल जाती है ये क्यों डलती है सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइज ये इसलिए डलती हैं अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की डाउनलोड करने के बाद आपने यूज़ की यूज़ करने के बाद आपको जो है उसने आपने जो है उसको अनइंस्टॉल कर दिया ठीक है आपने तो अनइंस्टॉल कर दिया पर आप सोच रहे हैं कि अब जो है इसका डेटा भी ये जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है पर गाइज ऐसा नहीं होता है जो एप्लीकेशन होती है आजकल ऐसी कोडिंग की जा रही है कि उससे क्या होता है कि आपका उसमें जो है कुछ ऐसी फाइल्स जो है आपके फ़ोन में छोड़ के चली जाती हैं वो एप्लीकेशन उससे क्या होता है कि आपका जो फ़ोन का डेटा है वो ऐसे ही भरा रहता है और आप जो है उनको डिलीट नहीं कर पाते हैं जिससे क्या होता है कि वो कैलकुलेट होता रहता है होता रहता है और कैसे डेटा जो है बन जाता है आपको जो है इस पर सिंपल क्लिक करना है और आपको यहाँ से जो है इसको क्लियर कर देना है मैं आपको फिर से दोबारा से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसमें आप सोच रहे होंगे कोई ऐसी एप्लीकेशन डिलीट ना हो जाए कोई ऐसी वीडियो डिलीट ना हो जाए या फिर कोई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट डिलीट ना हो जाए फोटो ऐसे डिलीट ना हो जाए कुछ भी ऐसा डिलीट नहीं होगा ये ओनली बेकार की है सारी चीज़ें आपको जो है कैसे डेटा ये क्लियर अपना करना चाहिए ये जो है आपको हर हफ्ते या फिर हर महीने आपको जो है ये यहाँ से डिलीट करना चाहिए चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ ओके करने के बाद आपको जो है अब यहाँ पे देखेंगे आप एक, एक बार मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ से जो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा स्टोरेज है अभी मेरा कितना था और अब जो है आप दोबारा से देखेंगे कि जो मेरा स्टोरेज है वो थोड़ा खाली हो जाएगा आपके में ये जो है मेरे में तो वन मिला है आपके में मुझे ऐसा लग रहा है कि पंद्रह बीस जी तक भी मिल सकता है डेटा तो आपको जो है इस चीज़ का एक मिनट अपने फ़ोन में जो है ध्यान रखना है
गाइज वैसे तो काफी सारी वीडियोज जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो मैंने जो है आपको इसमें जो है दोनों दोनों चीजें यूज करके दिखाई हुई हैं कि आप जो है गूगल ड्राइव को गूगल फोटोज को किस तरह से यूज में ले सकते हैं गाइज आपको जो है इसमें पंद्रह पंद्रह जीबी का जो है स्पेस फ्री में मिल जाता है आपको अगर नहीं पता है गूगल फोटोज क्या है ये गूगल फोटोज क्या है और ये जो है गूगल ड्राइव क्या है अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपको प्ले लिस्ट जाना है प्ले लिस्ट जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे मिलेगा मोबाइल रिलेटेड वीडियोज आपको इसके अंदर जाना है वैसे तो आपको ये जो दोनों वीडियो है आई बटन पे भी मिल जाएंगी आप डायरेक्ट भी इनको जाके देख भी सकते हैं ठीक है आपको मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो है किस तरह से अपने फोन को अपने फोन में जो है जो गूगल फोटोज है आप उसको किस तरह से यूज में ले सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल फोटोज कैसे यूज करें अगर अगर आपको नहीं पता है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना और गूगल ड्राइव को किस तरह से यूज में ले सकते हैं ये आ रही ये रही वीडियो आप दोनों इन वीडियो को देख लेना सबसे पहले कि आप जो है इनको किस तरह से यूज में ले सकते हैं अगर आपको पता है तो मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूं ठीक है अब आपको यहां पे सिंपल जाना है गूगल ड्राइव पे आप जैसे जाएंगे आपको इसमें पंद्रह जीबी का आपको स्पेस इसमें मिल जाता है ठीक है और आपको इसमें भी पंद्रह जीबी का जो स्पेस है आपको इसमें मिल जाता है अब आपको क्या करना है अपने जो फोटोज होते हैं गाइज मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि आपके जो गैलरी के फोटोज हैं या फिर वीडियोज हैं आप उनको क्या करते हैं कि ऐसे ही पड़े रहने देते हैं और वो जो है फिल होते चले जाते हैं होते चले जाते हैं और लास्ट में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका जो फोन है वो पूरा फिल हो जाता है फिर आप दुखी हो जाते हैं आप नए नए बाहर से जो है एच डी कार जो है खरीदते रहते हैं उनका जो है कोई चांस नहीं होता गाइज वो जो है खराब भी हो जाते हैं फिर आपका डेटा जो है बेकार हो जाता है तो आप जो है क्या करें अपना जो फोटो है मान लीजिए मेरे पास ये फोटो है एक और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से इसको सेंड कर देता हूँ गूगल फोटोज पे इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से अपलोड जैसे ही मैं इसको यहाँ से अपलोड करूंगा अपलोड करने के बाद अब मैं क्या करूंगा यहाँ से तो अपलोड कर दिया है मैंने ये ठीक है अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट ठीक है हमारा जो है फोन का डेटा भी हमारा खाली रहेगा और आपका जो है कोई स्पेस भी नहीं भरेगा यानी ये जो है एक ऐसा हो गया गाइज ये जो है आपका यहाँ पे फिल हो गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अभी जो मैंने फोटो वहां से डिलीट किया था अब यहाँ से जो है सिंपली अपलोड हो चुका है तो आप जो है इसको इस तरह से अपने फोटोज को अपने वीडियोज को यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं मैंने तो काफी सारी जो ईमेल आई है वो बनाई हुई है क्योंकि मेरा जो डेटा है वो पंद्रह जीबी से ज्यादा का हो जाता है तो मैं जो है हर बार नई ई मेल जो है क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं जो है अपना डेटा जो है आराम से रख सकता हूँ और मेरा जो है फोन भी हमेशा खाली रहता है तो आप जो है इन दोनों चीजों को यूज करते हुए आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे जो है गूगल ड्राइव का क्या फायदा गूगल ड्राइव का ये फायदा अगर आपका कोई पी है डॉक्यूमेंट्स है कोई फाइल है आप इसको यहाँ पे इस पे जाके अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको पंद्रह जीबी का स्पेस मिलता है पंद्रह जीबी यार गाइज बहुत होता है अगर आप बाहर से पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड खरीदते हैं तो आपको जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है पैसे लग जाते हैं और उसका जो कोई चांस भी नहीं होता कि इसमें जो है डेटा आपका हमेशा के लिए बचा रहेगा या फिर बेकार भी हो जाता है गाइज अक्सर जो है उसमें बेकार हो जाता है तो मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें बातें आपको बता दी हैं अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें समझ गया आ गया है कि आप जो है अपने डेटा को किस तरह से अपलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर गूगल फोटोज़ पर तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा गाइज मैं जो है अक्सर ऐसे ही करता हूँ मेरा आपने स्टोरेज देख लिया है और मैं यहाँ पर अपनी वीडियोज़ भी डालता हूं अपनी वीडियो को रखता भी एक्सपोर्ट भी करता हूं सारी चीजें करता हूं पर फिर भी मेरा डेटा जो है यहां से फिलअप नहीं हो पाता है तो मैंने जो है इन चीजों का ही यूज लिया है अगर आपको ये दोनों चीजें बढ़िया लगी हो आपको जो है थोड़ा सा भी कुछ जानने को मिला वीडियो में तो यार प्लीज एक बार यार लाइक जरूर कर देना और अगर आप यार नीचे कमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है कोई भी कमेंट इसमें नीचे कर सकते हैं आपके लिए ये कमेंट बनी हुई है तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग